Здравейте! Ще ви покажа как си присажда лоза с сбор машина. Тази лоза я отрязах още в февруари месец и я оставих обилно да изплаче, защото когато правим този начин на присаждане, трябва да нямаме бурно соко движение при лозата. Сега първо примахам всички тези илищите, които са избили от спящите пъпки по стъблото. Телемчетата са от хладилника и избираме си бургия. Една идея по-тънка от самия калем. Сега правим и дубката. Ще направя първата дубка ето тук. Бургийката трябва да ни се покаже от другата страна. Да промиеме добре дубката и да няма никакви остатъчни стърготини. Сега си подготвям и самото калемче. Избирам някоя от по-средните пъпки. Ето ми е. Сега зад пъпката правя един ето такъв разрез. И сега трябва да обеля останалата кора. Вижте колко свеж и зелен се е запазил калема. Леко махаме и този ъгъл. И продължавам да си бела. Като внимавам да ни нарана към бялната тъкан, защото точно от там ще стане и самото присажда. От там лозата ще подхрани калема. Ето го. Пасва идеално. Сега ще увия самото място и дубката отзад с тиксо. Но първо ще сложа и още едно калемче, ето тук от другия край. Само, че тук вече няма да пробивам до края. И няма да подостря калема по този начин. А просто ще обеля само кората. Толкова, колкото е дълбока и самата дупка. За да проверим кой от двата начина има по-голям успех. Сега да, проб... да пробвам. Малко трябва да разширя до пита. И разбира се отново да я промия, доколкото е възможно.
Кълемчето изкара водата. Сега трябва още малко да махна нагоре от кората. Почвам да увивам с тиксо. Запушваме и дубката на първия калем. Увиваме хубаво около него, от никъде да ни влиза въздух. И продължавам нагоре към втория. По същия начин. Ето. Двете калемчета са сложени. Остава да видим и резултата. И двете калемчета, които сложих, вече подкараха. Дори и резервната пъпка, която е заложена, се кани и тя да тръгне. Долната дупка, която бях пробил, лозата постоянно плаче от нея. По този начин, ето тя продължава да плаче от тук. По този начин, ни уводнява калемите, което е много важно за този метод на присаждане. Да ни избива водата на лозата от тук, а да излиза през тази дубчица.